சக்தி லூஸ் ஆயிட்டியடா நீ அந்த ஆதிசேஷன் கேஸ்ல அவரை எதிர்த்து புதுநல்ல வழக்கு போட்டுக்காமே ஆடு அதுவே போய் பிரியாணி ஆண்டாக்குல உட்கார்ந்த மாதிரி ஏமா மாப்ப டென்ஷன் ஆகுது உட்காரு ஒள்ளாச்சி போறேன் தானடா என்ன சொன்னே இப்ப புதுநல்ல வழக்கு போட்டுக்க அந்த ஆதிசேஷன் எவ்வளவு பெரிய லாயர் தெரியுமாடா யாரா இருந்தா என்ன மாமா இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர் பாத்தியா இந்த கேஸ போட்டு கீழ கீழ கிழிச்சிருக்காங்க நான் சென்னைக்கு வந்தது பெருசா சாதிக்கணும்டா ஒன்ன மாதிரி ஊர்க வித்துக்கிட்டு மொக்கலாரலாம் என்ன இருக்க முடியாது டேய் இந்த ஊர்வா பத்தி பேசினா கெட்ட கோவம் வந்துரும் ஆமா பா ஆமா ஏனா இன்னைக்கு இந்த பொதுநல வழக்கு போட்டுருக்கோம்ல எல்லாரும் நம்மள சப்போர்ட் பண்ணுவானுங்க இன்னையில இருந்து டிவி பிரஸ் மீடியா எல்லாத்தையும் நம்ம பேட்டி தான் அப்புறம் அப்படியே பெரிய இல்லை இல்லாமா நீ ஆளம் தெரியாம காலை விட்டுட்ட இனிமே ஐயோ அப்பான்னு அலற போற அன்னைக்கு இந்த மாமே உனக்கு வரமாட்டா வரண்டா யுவரான என் கட்சிக்கார முகத்தை கொஞ்சம் பாருங்க புரியுது ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியாது இவர் வீடு பூந்து கொள்ளை அடிச்சார் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பொண்ணை கையை பிடிச்சி இழுத்தாரு பைக்கில் போய்கிட்டு இருந்த ஒரு தாய் குளத்தோட தாலி செயினை அறுத்தாரு இப்படி குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தா நாம நம்பலாம் எனக்கு வைக்கல அவனுக்கு வைக்கலாயா இல்லையா என் வாத திறமைய பாரியா ஆனா இவர் ஆனால் ஒருத்தர் முகத்தை பார்த்து நாம இடபோட முடியாது இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வர்ற ஒரு இளம் இசையமைப்பாளர் இவர் இவர் ஒரு தடவை அல்சர் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டாரு அந்த கேப்பில் தான் அனிருத்தர் ஒருத்தர் உருவாரு ஹிப்பில் அடிபட்டு ஒரு வாட்டி வீட்டில் படுத்துட்டார் அந்த கேப்பில் தான் ஹிப் ஹாப் தமிழான்ற ஒரு இசையமைப்பாளர் உருவானார் அந்த அளவுக்கு பல திறமைகளை உள்ளடக்கி வச்சிருக்கிற ஒரு டேலண்ட் சுரங்கம் தான் என்னுடைய கட்சிக்காரன் சரி என்னன்னு சொல்லுங்க சொல்றேன் ஒரு ஆனால் என்னுடைய கட்சிக்காரர் போட்ட டியூனை அவங்க கட்சிக்காரர் போட்ட டியூன்னு சொல்லி இவர் இசையமைச்சிருந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விடாம ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்க ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் டியூன் டிஏஜி தான் போட்டார் ஒரு புதுமையா இருக்கட்டும் போதும் <laughs> 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 பாயிலே குத்து நா குருமா உனக்கு வாந்தி பேரிதா வருமா வருமா கேஸ் டிஸ்மிஸ்ட் எனக்கு ஒரு டவுட் என்ன இப்ப நடக்க போற கேஸ் ஃபைல் உங்ககிட்ட இருக்கு இது இல்லாம இவ்ளோ ஃபைல்ஸ் என்ன எதுக்கு பிக்கிட்டு வர சொல்றாங்க இவ்ளோ ஃபைல் நம்ம டேபிள்ல இருக்குறது ஜட்ஜ் பார்த்தாருனா நாம டுபாகூர் இல்ல ரொம்ப பிஸியான வக்கீல்னு ஜட்ஜ் மரியாதை கொடுப்பாரு ஜட்ஜ் தரபால் சும்மா இல்ல சம்ம ஸ்ட்ரிக்டா பாசு நான் மாதாரி நீ பார்த்தது இல்லல உள்ள வா நான் யாருன்னு காட்றேன் சக்தி எதுக்கு பொதுநல வழக்கு போட்டுருக்கீங்க ஜட்ஜு யோசிச்சு தானே தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பாரு 
எதுக்கு திருப்பி விசாரணை யாரோ போன வெள்ளிக்கிழமை வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பேப்பர் நீங்கள் படிச்சிங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதில் இந்த கேஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்காங்க யோனர் போலீஸாக சாட்சியெல்லாம் கலைச்சி ஆதாரத்தெல்லாம் பார்த்துட்டாங்களா இந்த ஆக்சிடென்ட்டை நேராக பார்த்தவங்க டிவிலெல்லாம் பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க யோனர் ஆனால் அவங்க யாரும் கோர்ட்டில் வந்து சாட்சி சொல்லலை இது வந்து நம்ம சன் டிவி கலைஞர் டிவி புதிய தலைமுறை இதிலெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க யோனர் இந்த தந்தி டிவியில் மட்டும் அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் மக்கள் மேடை மக்கள் மேடைன்ற ப்ரோக்ராமில் ஒன் ஹவர் லைவாக பேசுங்க உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க சக்திவேல் எல்லாரும் சக்தின்னு கூப்பிடுவாங்க யோனர் எங்க லாவ் பண்ணீங்க கோயம்புத்தூர் லா காலேஜ் இந்த மீடியால பேசுறது பத்திரிகையில போடுறது எல்லாம் கோர்ட்ல ஆதாரமா எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரலையா எதுக்கு தொண தொணத்தோணம் பேசிக்கிட்டு இந்த பில்லு போட்டிருக்கீங்களே நாலே பக்கத்துக்கு நாற்பது மிஸ்டேக் அப்பீலுங்கிறதுக்கு ஆப்பிள்னு அடிச்சு வச்சிருக்கீங்க ப்ராசிகியூஷனுக்கு ப்ராசிகியூஷன் போட்டிருக்கீங்க பொது நல்ல வழக்குன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு காமெடியா போச்சா இந்த வழக்குல உருப்படியான ஆதாரம் இருக்கா நீங்க சக்தி தானே ஆமா என்ன நீங்க தானே இந்த ராகுல் திவான் கேஸ்ல பொது நல்ல வழக்கு போட்டீங்க போட்டேன் உங்களுக்கும் பிரச்சனையா பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை சார் சந்தோஷம் தான் ஐ எம் விஜய் நாயர் ஃப்ரம் கொச்சின் நான் பிஸ்னஸ் விஷயமா அடிக்கடி சென்னை வருவேன் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி நான் இங்கே இருந்தேன் நைட் ஷோ படம் பார்த்துட்டு வெளியில வரும்போது என் கண் முன்னாடி தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இந்த ஆக்சிடென்டை கண்ணால பார்த்த ஒரே சாட்சி நான் தான் சார் ஒரு சாதாரண மனுஷனாக நேற்று பேப்பரில் நீங்கள் அவங்களுக்கு எதிராக பொது நல வழக்கு போட்டிருக்கீங்கன்னு படித்த போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சார் சார் இதெல்லாம் கோர்ட்டில் வந்து சொல்லுவீங்களா கண்டிப்பாக சார் ஏழைங்களுக்கு நீதி கிடைக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணதுக்கு ரெடி சார் முடிந்து போனதாக நினைக்கப்பட்ட அப்பாவி ஏழைகள் ஆறு பேர் இருந்த லேண்ட் குரூசர் கிச்சன் ரன் வழக்கில் புது திருப்பமாக பொது நல வழக்கு போட்டு மறுபடியும் உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் அட்வொகேட் சக்தி இதை ஏத்துக்கிட்டு அடுத்த விசாரணையில் விஜய் நாயரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லி நீதிபதி தனபால் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் உங்களை பேப்பர்லேயும் டிவிலையும் தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்போ பார் டெல்லியிலே இருக்கீங்களே சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து நம்ம ஹைகோர்ட் பக்கம் வந்தால் தானே எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லிட்டில் டைட் அவுட் நைஸ் சீங் யூ சார் அது சேஜன் சார் ஓஎம்ஆரில் ஃப்ளாட்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்களே டிலைட் பில்டர்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு மச்சான் உள்ள போனா சிங்கப்பூர் மாதிரி இருக்கு கால் வைக்கவே அந்த இடத்துல ஒரு வீடு வாங்குற ஐடியா இருக்கா சின்னதா ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் ஃபிளாட் வாங்கலாம் என்ன சார் நீங்க நீங்க போய் ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் ஃபிளாட் நீங்க ஒரு விழாவை புக் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் வீக் ராமஜெயம் ஒன் மினிட் ராமஜெயத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாத அவர் வாங்கலாம் ரேட்டு ரொம்ப அதிகமா சொல்றாங்க என்ன <laughs> 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 யார் விஜய் நாயர் எஸ் சார் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தா இங்கே வந்து நில்லு போக போக உங்கள் பேர் விஜய் நாயர் நீங்கள் கொடுத்த அஃபிடவிட்டில் ஆக்சிடென்ட்டை கண்ணால் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ராகுல் திவானையும் பார்த்து தான் சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்டா எஸ் சார் 
விபத்து நடந்த தேதி ஏப்ரல் இருபது என்ன டைம் மிட் நைட் ஒன்று பத்து ஒன்று பதினஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கும் சார் அந்த நேரத்தில் அங்கே என்ன செஞ்சீங்க படம் பார்த்துட்டு தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருந்தது சார் என்ன படம் ஐ படம் யோனர் அவர் போலீஸில் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பி தங்கியிருந்த ஹோட்டலோட பில்லு அப்புறம் சினிமா டிக்கெட் எல்லாமே நான் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன் வசதியா <laughs> 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 கேஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடியும் இல்ல இது கோர்ட் மிஸ்டர் சக்தி சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு கச்சேரி இல்ல சார் எந்த அடிப்படையில என்னுடைய கட்சிக்காரரை குற்றவாளியும் சொல்றாரு எனக்கு புரியல ஆதிசேஷன் சார் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் பையனுக்கும் வீட்லயே இருந்து போர் அடிக்கும் சும்மா இப்படி கோர்ட்டை சுத்தி பார்த்துட்டு போட்டுமே வழக்கை இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அடுத்த ஹியரிங்ல ராகுல் திவான கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்த சொல்லி ஆர்டர் போட்டுட்டாங்களே அத பத்தி உங்க கருத்து we will respect the court ஒருவேளை ராகுல் திவான விஜய் நாயர் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஜெனிஃபர் if you ask such silly questions he will identify you ஐ படம் பார்த்தமல்ல ஒரு விட்னஸ் grow up lady <laughs> மிஸ்டர் சக்தி கோர்ட்ல இன்னைக்கு நடந்தது உங்க வழக்குல கிடைச்ச முதல் வெற்றி ன எடுத்துக்கலாமா ஆமா கண்டிப்பா இது முதல் வெற்றி தான் ராகுல் திவான மட்டும் நாங்க கோர்ட்ல அடையாளம் காட்டிட்டோம்னா உண்மையில ஒண்ணு ஒண்ணுனா வெல்ல வந்துரும் இந்த கேஸ் சம்பந்தமா ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோகிராம் இன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்க எங்க ஸ்டுடியோக்கு வர முடியுமா கண்டிப்பாங்க கார் அனுப்புவீங்கல ஆ ஷூர் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கோங்க என்ன மூர்த்தி சார் இதுதான் ஒரு இடம் இனிமே நீ இங்க தான் இருக்க போற எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கேஸ் எடுத்து வாதாட போற சக்தி ம் கலக்கிரியே இதுக்கு தான் பில்லு போடு பில்லு போடுன்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே உங்கள்ட்ட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ பாரு கை மேலே பலன் சொல்லியிருந்தீனா வேனில் நானே உனக்கு ஒரு டேபிள் போட்டு கொடுத்துருப்பேன் ம் ஆமாம் ம் இந்த மூர்த்தி சரியாக எனக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாரு அதுவா அவர் பின்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ தொகுது பார்த்தியா யார் இது அது அவர் பொண்ணு ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் பையன் அவளை ரேப் பண்ணி மர்டர் பண்ணிட்டான் அவன் தான் செய்தான்றதுக்கு எல்லா சாட்சியும் இருந்தும் இந்த ஆதிசேஷன் உள்ளே பூந்து எல்லாத்தையும் குழப்பி கேஸே தலையில் மாற்றி விட்டான் அவ்வளோதான் அந்த பையன் ஆறு மாதத்தில் வெளியே வந்துட்டான் கேஸ் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இவர் இங்கே பதினஞ்சு வருஷமாக கடை போட்டிருக்காரு இவருக்கு தெரியாத லாயரே கிடையாது இருந்தாலும் ஆதிசேஷன் எதுக்கு யாரும் முன் வரல நீ எதுக்கிற இல்லை அதான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஊர்ல கல்யாணம் பொள்ளாச்சி பஸ் வண்டாருக்குள்ள சொல்ல சொன்னான் 